。はい、酒好きな新潟市の飲酒動画。えー、今回は第3のビールです。えー、冬のどごし、華やぐコク、アルコール度数 6%、限定醸造。えー、っと、原材料が発泡酒、過去爆芽とホップと大麦と糖類。えー、っと、大麦スピリッツ。あ、糖類入ってんのか。なんか最近あれですね、アルコール度数 6% のやつが多いですね。冬だからか。冬だからなんかアルコール度数高めのやつが出てる。<笑>じゃじゃん、今日のつまみはでんでででん。じゃん、えー、セブンイレブンの、えー、ギャレットポップコーンのプレミアムミックス。こちらギャレットポップコーンはですね、あの、渋谷だったかね、あの、有名なね、超、あの、行列のできるポップコーン店なんですけど、えー、以前、あのー、親戚からね、えー、このギャレットポップコーンの缶のやつをもらったことがあるんですけど、ものすごく美味しかった。で、あのー、セブンセブンプレミアムでね、前、<笑>セブンプレミアムの普通のあの、セブンプレミアムのギャレットじゃないポップコーンは食べたことあるんですけど、あれも全然美味しかった。まあ、今回はこのギャレットポップコーンがね、発売したっていうことで、これが200円です。50g で200円。普通であの、店で買うと、確か一番小さいやつで400円ぐらいだったっけするんだよね。高い。あの、缶のやつとかだと1000円とかしますから。高いっすね。それでも大人気って。すごい。<笑>どれ食べてみる。チーズ味とキャラメル味。キャラメル味が美味しいんだよ。これ。いただきます。うん。あ、うまっ。これね、ものすごいね。もうね、キャラメルがめっちゃついてんの、これ。うん。たっぷりついてるんですよ。あ、うまい。うん。うん。うん、チーズも美味しい。まあ、チーズもうまいな。うん。うん。じゃあ、乾杯。あれそういえばこれ、喉越しなんだけど、なんだっけ大豆パンパクだっけ入ってないですね。よく見たら<笑>ちょっとなんか、ほのかに甘いような気はするんだけど、ほとんど苦味はないですね。なんか、マイルド。コクっていうか、これ、あの、結構炭酸が強い。喉越しだけあって、やっぱり、炭酸が、あの、あわわーっとする。<笑>多分、それが売りなんだろう。飲んだ時に、シュワシュワーって。
、まあ、炭酸がちょっと強めなんじゃないかと思います。うん。あ、チーズ味うまいね。すごいチーズが濃いうんと喉越しうん普通の喉越しよか美味しいですねうん乗ってないサイトに載ってないですね。喉、うん、越しうんとね、喉に来る感じは結構あの粗いんだけど、あの味自体は結構マイルドなんで、<笑>んで、ちょっとアルコール度数が強いような、その味っていうのもまあ若干あるけどうん。ただコクとかっていうのは、どちらかっていうとほとんどないんじゃないかな。わかんないけど。なんか、喉越しがあるから、コクっていうのは、うん。なんか微妙な気がするけど。うん。うん、結構美味しい、これは。<笑>うん、でも、まあ、うん。やっぱ炭酸が若干、効いてるからか、味がちょっと、わかりにくいっていうのはあるね。うん、まあ、でも、うん。十分美味しいと思う。<咳>美味しい。うん。このキャラメルがさ、キャラメル味がすごい。カリッカリ。サックサクの。カリッカリですよ。あうまっ。本当にこれ初めて食べたときは、こんなたっぷりついてる、キャラメルがね、たっぷりついてる、ポップコーン初めて食べたわっていう感じです。すげえうまい。ポップコーンのね、プレミアムポップコーンみたいな感じです。まあ、実際そうなんですけど。<笑>これはうまいです。うん<笑>あそうだもう12月のありましたがあのねあのタイヤの交換ねあの僕はもうやったんですけど皆さんお済みでしょうか、まあ、大体新潟のパターンとして毎年のパターンとして。大体12月の上旬に大体降るんです。一発目。で、しかも一発目が結構ドカッと降る時がある。俺が、確か去年、去年も一昨年もね、大体ね
。12月の10日ぐらいに来るんです。10日ぐらいだったかな。ちょっとおかどかって降ってね。うん、大変なことに。大変なことになります。で、大体一発目が、あの、ものすごい、一発目にドカッと降ると、当然ながら事故が多発しますんで、こ一発目の日は、あの、救急車とかが、めちゃくちゃ、あの、出動します。おそらく、たまに変えてない車がいるんで、めちゃくちゃ混雑するんですよ。ね。だいたい混雑して、変えてなかったり、変えてなかったり、事故ったりで、もう、てんやわんやの、状態になるわ。だから、まあ、気をつけた方がいいですね。一発目は、特に。あの、スノータイヤ、なんか4年、俺4年履いてるみたいなんですよね。今年で 4, 4年目か。じゃあ5年目か。確か。24,25,26,27。だから4年目ですかね。<笑>スノータイヤって本来3年で変えろっていう話らしいんですけど。まあいいかなと思って。変えてませんけど。まあ、うん、多分大丈夫でしょう。うん。まあ溝を見た感じ。そこまで減ってもなかったんで。うん。まあ、今年は多分大丈夫だと思うんですけどね。まあ、来年はどうかわからないですが、うん。今年もあれかとうとう12月か。嫌だね。もう何がやったかってもう雪だよ。もう雪が嫌なんだよ、雪が。寒いし、冷えそうなんでもう、足の末端がね、冷え冷えですよ。うん。冷え冷えですよ。うん。でね、毎年のことながらね、あの、雪降ったりするとね、もう、足が冷えまくりの状態になるんで、で、風呂入るときに足からこう、ジャって浸かると、あの、温度差で霜焼けになるんです。霜焼けっていうか、かゆかゆって。かゆくなる。あの、いきなりこう、冷たい背をいきなりこうさ、熱いお湯に入れると、かゆくなるでしょ。あれの状態になるんで。俺は、それをそうなるんですうん。いつも毎年ね。だから、まず一回ケツから入って、後ろ向きになってケツから入るんですよ、湯船に。んで、足だけ出して、んで、しばらくその状態で、ね、あったま、あったまるまでね。いて、それからこう足をゆっくり使って、みたいな。感じなんですね。冷え性はきついで。マジで。マジで冷え性なったことない人、大体男で冷え性って珍しいと思うんだよな。やだよ、もう。もう。えー、コク。まあ普通、甘み。うん、まあ普通。
香り。まあ、香りはそれなりにあってか。これは結構美味しいでしょう。うん。喉越しもあり、香りもありと。まあ、100円で買えて、この味とすれば、まあ、バンバンザイ。3344です。ご視聴ありがとうございました。